वेल इस टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग अगेन द हार्मोनल कंट्रोल लेकिन वो कौन से हार्मोन इससे पहले में हमने डिस्कस किया था कि ओवेरियन हार्मोन और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पिटवेटरी हार्मोन तो द कंट्रोलिंग सेंटर द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ओवेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज इनफैक्ट द ब्रेन ब्रेन का पार्ट कौन सा द हाइपोथैलमस द हाइपोथैलमस दैट इंक्रीजेज ऑन रेगुलर साइकिल that releases on regular cycle in this hormone which is gonadotropin releasing hormones jo ke fsh hain lh hai to is tarah these are said to be gn or h which stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to secrete follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone now the follicle stimulating hormone jaisa ki naam se zahir hai ki ye wo hormone hai which is released by the anterior pituitary uh, और जो कि जाहिर है इट विल कम इन द ब्लड एंड देन थ्रू ब्लड इट एंटर्स द ओवरी और ओवरी के अंदर जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है तो सो द एफ एस एच ब्रिंग्स अबाउट द मैचुरेशन ऑफ ओवरसाइट्स ओवरसाइट अप टू द ग्राफियन फॉलिकल और इसीलिए हम दिस फेज इस कार्ड एज द मैचोरिंग फॉलिकल तो द एलिवेटेड ईस्ट्रोजन लेवल about midway of the cycle triggers the anterior pituitary to release to secrete another hormone which is lh to so fsh ke baad phir lh start hone ho jata hai at the midway of the cycle which causes the mature follicle to enlarge rapidly to form graafian follicle ye sara graafian follicle ki formation it is not only under the influence of the early stages jo hain wo to fsh ki influence mein hai lekin जो उसकी मैच्योरिटी है ग्रेफिन फॉलिकल की दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एल एच नाउ द ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन जैसे हमने देखा काजिंग ए बिल्डअप एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमीट्रियम एज वेल एज द इनहिबिशन ऑफ एफ एस एच प्रोडक्ट तो ये जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ती है ब्लड के अंदर तो उसका फीडबैक नेगेटिव फीडबैक होगा कि इट विल इट विल Uh, that inhibit the एफ एस प्रोडक्शन नाउ अगला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एल एच क्योंकि अगला हॉर्मोन ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन प्रोडक्शन का है एंड द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफ एस एच दिस इज स्टिमुलस ये स्टिमुलस क्या करता है दिस स्टिमुलस इन फैक्ट दैट स्टिमुलेट्स ग्राफिन फॉलिकल टू ब्रेक एंड टू रिलीज दाइट तो इस लिहाज से ये जो स्टिमुलस है in decreasing level of fsh and increasing level of lh this in fact that stimulates uh, the ovulation process now lh also causes the ruptured follicle to become another endocrine uh, tissue the corpus luteum or iske baad the corpus luteum starts producing uh, another hormone which is the product for the progesterone kyunki jab uh, uh, ruptured follicle it heals up और जो ही हील अप हो जाता है और ये फिर देन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन विच इज द प्रोजेस्ट्रॉन एज लॉन्ग एज द प्रोजेस्ट्रॉन इज रिलीज द एंडोमीट्रियम इज इंटैक्ट ये उसकी जो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंडोमीट्रियम की का इंटैक्ट रहना ये दस डिपेंड करता है किसके ऊपर प्रोजेस्ट्रॉन के ऊपर तो जो ही प्रोजेस्ट्रॉन की कमी हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो साथ ही एम फेज शुरू हो जाता है ओके नाउ द इमीजिएट ब्रेक डाउन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम देन स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन दिस काज इज द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमीट्रियम एंड द एम फेज स्टार्ट ओके द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिन्यूज एक्टिव सिक्रीशन ऑफ एफ एस एच यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि द साइकिल री स्टार्ट विच विच स्टिमुलेट्स द डिवेलपमेंट ऑफ अनदर फॉलिकल and the monthly cycle begins again so this is uh, all about uh, the menstrual cycle that is a part 1 or iske alawa when now when a female reaches about 45 to 55 years of age the ovaries lose their sensitivity to fsh and lh now this stops there's making normal amount of estrogen and progesterone and the normally cycle ceases to occur that is permanently aur ye jo permanent cease hai menstrual cycle ka aur phir ye that is the usually hum keh sakte hain 
के एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव ईयर्स तो दी वमन कैन नॉट रिप्रोड्यूस क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और उनका जो एम फेज वो भी स्टॉप हो जाता है और और जिसे हम इस फेज को हम कहते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन दिस इज़ द फेज विच इज सेट टू बी द मीनो पॉज एंड दिस एक्सटेंड्स दिस एक्सटेंड्स टिल डेथ ऑफ द ह्यूमन इट माइट बी वैसे साइंस के अंदर तो हम कभी भी नहीं कह सकते कहते ना कि एक पोलिटिकल साइंस है और एक मेडिकल साइंस ये वो दो साइंसेस हैं कि जिसके अंदर कभी नेवर या ऑलवेज इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते नेवर तो लिहाजा इट मे इट मे री स्टार्ट अगेन जो तो लिहाजा ये हम लेकिन आम तौर पे आम तौर पे हम ये कहेंगे कि ये दैट इज मैंस्ट्रल साइकिल का जो स्टॉप होना है और फिर दिस इज वट इज कॉल्ड द कंडीशन विच इज द मीन ऑफ पॉज तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ द मैंटल साइकिल तो दिस इज ऑल अबाउट